hurt so good. Come on, baby, mes culottes sont courtes. C'est pas ça qu'ils disent? Mes culottes sont courtes? <rire> Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre TV inspirante. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous dis aujourd'hui, je suis pas mal, pas mal excitée parce que je reçois quelqu'un de... Un qui vient de loin, qui arrive directement d'Orlando, en Floride. Et c'est un auteur que vous avez sûrement déjà lu parce qu'il a écrit plein, plein de livres. Entre autres, le Why Café qui s'est vendu. John me dit que c'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Là, je réalise que je viens de vendre le punch. Oui, il s'appelle... Son prénom est John. <rire> Des moments haha. Donc, inspiration puisée du Why Café. Le retour au Why Café. Les cinq grands rêves de vie et les cinq grands rêves de vie, la suite. Écoutez, le safari de la vie. Bref, il y a plusieurs livres de cet auteur, John Strelecki, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, écoutez, évidemment, je vais faire l'entrevue en anglais, comme vous l'avez vu dans le blooper, vous allez voir, je suis un petit peu meilleure que quand j'étais jeune, alors il n'y a pas de souci, mais je vais aussi traduire pour être certaine que tout le monde comprenne bien l'entrevue. Alors, sans plus tarder, je vous le présente, M. John Strelecki. John, Thank you so much to be here. Thank you. Thanks for the invitation. It's a real honor. John, you... Um, You've been recognized as part of the, the top 100 people with the most influence in leadership and personal development um, next to Oprah Winfrey, Stephen Covey and Wayne Dyer. Wow, that's yeah. amazing! <laughs> wow, indeed! <laughs> Alors, je disais que John a été um, reconnu à titre de, parmi les 100 personnes les plus influentes en leadership et en développement personnel avec Oprah Winfrey, Stephen Covey et Wayne Dyer. Donc, évidemment, vous aurez compris que c'est un privilège de l'avoir avec nous. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma première question. So, John, in your, your book, The Why Café, uh, the, the main character go in a, in a small café and on the menu, he, he, uh, he, he read three questions. Right. The first one, why are you here? The second one, are, are you afraid of that? And are you fully fulfilled? John, I have a question for you. Okay. Why those three questions? <laughs> Excellent question. Uh, <laughs> Great. Uh, you know, the experience of writing the book yeah. um, was a stream of conscious experience. Okay. And so I had spent a year, I left everything behind. I had spent a year backpacking around the world. And when I came back from that, I sat down and typed for 21 days. And it came from out here, through here, onto the pages. Wow. So it's not like I planned the questions. Those were just the questions that sort of came through me. That's great. Alors, j'ai demandé à John, dans son livre, Le Why Café, euh, le, c'est un personnage, le, le, personnage, le personnage principal se retrouve dans un petit café et sur le menu, il y a trois questions. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, les trois questions, je vais vous les lire en français. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que vous craignez la mort? Et est-ce que vous êtes pleinement épanoui? Et j'ai demandé à John, pourquoi ces trois questions-là? Et ce qu'il disait, c'est que ça a été pour lui aussi euh, une, une quête... Euh, euh, comment on peut dire, d'épanouissement. Euh, il était dans un, moment, dans un moment dans sa vie où il devait, bon, il voulait faire le tour du monde euh, et il a décidé de d'écrire pendant 21 jours. Alors, il dit, ces trois questions-là me sont venues euh, naturellement. Alors, euh, c'est ça. John, why is it important to ask ourselves those three questions? Because we know when we read the book, Uh, for sure, you know, when I read your book, I said, okay, why I'm here, <laughs> you <Right>. know? <laughs> <laughs> well, yeah, so it's not something that we are typically exposed to mm -hmm. in our everyday life, um, which is kind of crazy because the answer to that question, why am I here, mm -hmm. gives you the destination. Yeah. And so then you can make all of your choices when you know what the end destination is. Yeah. You know, you can work backwards. Mm -hmm. Without that, you sort of just run in circles, you okay. know, or you this and this. Okay. Alors, John nous dit, parce que je lui demandais, euh, pourquoi ces trois questions-là? Et par rapport à la première question, ce qu'il nous dit, c'est, quand tu sais pourquoi tu es venu ici, ça te permet de faire des choix différents en fonction de où tu veux aller, donc de ta destination, d'être un peu plus précis, j'imagine, dans ses priorités, dans nos objectifs de vie. For the second question, um, are you afraid of that? Yeah. Why? So I, I think that 
It's not that we are afraid of dying. Mm -hmm. It's that we're afraid of getting to the end of our lives yeah. and feeling like we didn't live. Okay. And so by asking myself that question, yeah. then I can say, well, if I would get to the end at this uh -huh. point and feel like, whoa, okay. <laughs> then I know that I can start doing some different things. Yeah, you, you yeah. could have regrets. Yeah. Okay. And so if that's the way it feels, then it's time to make some changes because I don't want to get to the end. Exactly. Okay. Alors ce que je lui ai demandé, c'est euh, par rapport à la deuxième question qui demandait est-ce que vous craignez la mort et, et ce que John disait, c'est que c'est pas tellement un, on peut avoir peur de mourir, mais surtout d'arriver à la fin et de se dire il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire, donc d'avoir des regrets. Et John s'est posé lui-même cette question-là justement et il se disait mon Dieu, je veux m'assurer que lorsque je vais arriver à la fin, je n'aurai pas de regrets. And for the third question, are you fully Fulfilled. It's a hard word for me. <laughs> yeah, no, yeah. So, are you fulfilled? Yeah. And the definition of that word has a different meaning for each person. Yeah. Um, but in that same context, do you wake up in the morning and are you excited to be here? Mm -hmm. You know, do you get to the end of the day and say, that was awesome? Yeah. Right? Or is it just like another day? Another day. <laughs> <laughs> and you, are you fulfilled? Yes. Yeah. <laughs> yes. Uh, I challenge myself with those questions yeah. um, and the Big Five for Life question uh -huh. all the time, constantly. Wow, that's yeah. interesting. Uh, alors, je vais demander uh, sa troisième question, donc toujours dans le Why Café. Est-ce que vous êtes pleinement épanoui? Uh, dans le fond, ce que John nous dit, c'est que c'est une question qui se pose souvent. Savoir est-ce que je suis pleinement épanoui? Est-ce est que je, je me retrouve à la fin de la journée en me disant, wow, une autre journée fantastique? Ou est-ce que je me dis plutôt, bon, une autre journée? Alors, est-ce que j'ai l'impression de vivre ma vie à plein? Et John dit que pour l'écriture, de son livre « Les cinq grands rêves de vie » dont on va parler euh, dans quelques instants. C'est une question qui s'est souvent posée. Can, can I add something to that? Sure! So, I know what it's like to be waking up in the morning and say, yeah? another day. Why? Did you, uh, have you the, ever been there before? That was the majority of my life. Really? Yeah, up until I was about 28 years old. And so, it was from that place of... There's got to be more than this. Okay. Right? That I think that's what inspired me to go travel around the world. Wow. Um, and it was from that experience that I, I just started to see my opportunities differently, see the world differently. But what's happened at 28 years old? Well, so two things. Um, one, I went abroad for the first time and I saw some of the rest of the world. Uh, I went to Costa Rica, the scene in okay. the Y Cafe. Okay. Um, and then I just realized there's a great big world out there. I want to go see it. Okay. You know? And I have that choice. Wow. I think before I felt like I was just in a little box and I okay. couldn't get out. Okay. Wow. Alors, John voulait rajouter, um, ce qu'il disait, c'est que uh, effectivement, uh, il y a été un moment dans sa vie où, à la fin de sa journée, il disait encore une autre journée. Donc, il n'y avait pas ce, 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 cet épanouissement. Et euh, jusqu'à l'âge de 28 ans, ça a été pas mal ça toute sa vie, d'avoir justement l'impression de ne pas être pleinement heureux. Et à l'âge de 28 ans, il a fait un voyage au Costa Rica. Hein, that's, euh, au Costa Rica. Yes. Et c'est là qu'il a comme pris conscience, wow, il y a quelque chose d'autre. Je ne suis pas obligé de rester où je suis. Je ne suis pas obligé de continuer à être dans cette vie-là. Et ça a été une ouverture pour lui, pour cette nouvelle vie. Thank you. That's very interesting. Uh, in... Um, would you say that some people mu must go through hard time, uh, either on a personal or a professional level, to make drastic change in their life? They don't have to. Okay. But that's usually the path. <laughs> yeah, eh? Yeah. Um, so, I mean, that was the case with me. Yeah. And so it came to the point where I was so unhappy that something had to change. Okay. Right? And there's uh, an expression, I think it's a Buddhist expression, that discontent is the first step to enlightenment. Wow. Yeah. Uh, but you think some, some uh, people won't have to, to um, live difficult thing? They could uh, have the, the, the light, you know, or I don't know how to say yes, that. Yeah? Yes, but that's going to be a long answer. So if you, uh, you want me to translate that first or, okay. Yeah, okay. <laughs> so I think the first step is if you are in the state of discontent to acknowledge the discontent and to say, where would I go to get out of this state, mm -hmm. right? When you have lived in a state of content, aware content, long enough, then you don't have to drop down to discontent. Okay. That you can start making decisions, and this is the ascending life curve that I talk about in the Big Five for Life. Okay. It's not that it's always going to be perfect, but you don't have to drop all the way to the bottom okay. to make those changes. Okay. Yeah, it's a much better place to be. Wow. Yeah. 
Alors, je demandais à John, euh, est-ce que selon toi, on doit absolument passer par des épreuves, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, pour justement décider de faire un grand changement? Et il me disait, pas tout le monde, mais la plupart des gens. Il dit, lui, moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de, jusqu'à l'âge de 28 ans. J'ai été confronté à une vie où j'étais pas pleinement heureux et là, j'ai eu un déclic. Mais il dit, alors je lui demandais, est-ce que tout le monde, tout le monde doit passer par là? Il dit, il y a certaines exceptions. Il y a des gens qui, effectivement, vont avoir cette, ce niveau de conscience. Alors, je, la traduction est peut-être pas parfaite, mais, mais d'avoir ce niveau de conscience de dire « je veux justement une vie pleinement épanouie, je veux être pleinement heureux et je vais justement euh, me poser ces questions-là sans nécessairement avoir à, à atteindre le fond du baril. » Thank you. And, and a good example of that yeah? is, you know, I think most of us know someone who has um, either had a disease diagnosis, mm -hmm. right, sure. or something drastic happens, yeah. often medically, right, yeah. where you connect to your own mortality. Yeah. And all of a sudden it's like, oh, that job that I could never leave, right, all of a sudden it's like, I'm done. <laughs> <You're> <laughs> Not so going back on Monday. You're right. Right, and so that's what I call a near-death experience. Uh -huh. And so people get very close to death, uh -huh. they get in touch with their own mortality, and they say, if I, this is, are you fulfilled, right, do you fear death? So they get so close to it that they say, yeah. I've got to change something. Yeah. My, my marriage, my job, whatever. Right, mm -hmm. and, and so that's the way most people start this. Yeah. However, you can do it by having what I call a near life experience. Uh -huh. And a near life experience is when you put yourself in a position where you are so perfectly attuned to your heart's desires uh -huh. that you are able to make those decisions with just as much clarity wow. as when you're diagnosed with something or when you're on the okay, way to the hospital. But you don't need to But you don't need, sick. yeah. Because okay. the problem with the near-death experience is you get very close to death. Yeah. And sometimes you don't walk the other side. <laughs> <laughs> yeah, exactly. Oh, that's interesting. Alors, c'est intéressant. John disait que le meilleur exemple, c'est souvent des gens qui vont avoir soit, euh, qui vont pas assez proches de la mort, qui vont avoir une maladie, un cancer, et qui là, oh, du jour au lendemain, vont se dire, mon Dieu, j'ai failli mourir, donc je m'en vais, je quitte mon travail, ou je, je quitte ce mariage dans lequel j'étais malheureux. Alors évidemment, oui, souvent, lorsqu'on est confronté à notre propre mort, on va faire ce type de changement drastique dans notre vie. Maintenant, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des gens qui ont, ont ce niveau de conscience sans avoir à se rendre là, de se dire, attends, de quelle façon est-ce que je peux m'assurer au quotidien d'avoir cette de vie épanouie sans avoir à passer près de la mort. Alors, je pense que c'est super intéressant. Et l'idée, je pense que c'est d'être très connecté sur nos, nos intuitions, nos feelings, ce qu'on veut vraiment, de connaître justement euh, ce qui est important pour nous. OK. How did you get the idea for the book The Big, the big Five for Life? Because it's very interesting, eh? Thank you. Thank you. <laughs> yeah, so the original idea for the concept yeah. of The Big Five for Life uh, has its origins in Africa. Mm -hmm. And so when I left everything behind and went and traveled around the world, mm -hmm. um, one of the places that changed my life completely was Africa. Yeah. And in Africa, everyone talks about the African Big Five. Okay. And it's five particular animals and people gauge the success of their safari experience based on how many of them they see. Oh. So if they only see three, it's like, okay, if I see four, it's better. If really? I see all five, oh yeah. And so and this- What are those animals? Uh, it is the leopard, the uh, African buffalo, okay. the elephant, um, the lion, okay. uh, and the rhinoceros. Uh, I don't understand the rhinoceros. The one with the big horn in the front. Rhinoceros, okay. Yeah. Yeah. Oh my God, okay, yeah. <laughs> <laughs> okay, so, so you're in Africa, and they, they, they talk about the, the, the big five animal, but right. you get the idea for your book? Right, so, I, so people gauge the success of their safari based on that. Mm -hmm. And so after Le Wai Cafe came out and people started to ask me to speak, yeah. I was like, I, what am I going to talk about, <laughs> right? I mean, I didn't plan on being a writer, let alone a speaker. And so I was thinking about it one day and suddenly I had this flash of aha. And it was, what if we were to look at our lives this way of the big five? Wow. That, what if we were to figure out the five things that we most want to do, see, or experience wow. before we die? That's interesting. And focus everything, our time, our energy, our money, oh, our resources, those, wow. just on those. I love it. Yeah. <laughs> I mean, everything else after that is bonus. Yeah. Right? I'm going to translate. Yeah. Okay, because it's so interesting. <laughs> Alors, je demandais à John, où est-ce qu'il avait eu son idée pour écrire les cinq grands rêves de vie? Et il dit qu'il était en Afrique. Et en Afrique, en tout cas, moi, je ne savais pas ça, il semblerait que les gens qui habitent là-bas, les habitants, ont 
comme objectif de vie de voir cinq animaux, dont, alors il nous le disait, le rhinocéros, le lion, le léopard, les deux autres, je ne m'en rappelle plus, mais bref, à la limite, vous le réécouterez le bout en anglais. Mais il y a cinq animaux euh, en Afrique que, euh, quand tu vis là-bas, tu veux avoir, au cours de ta vie, eu la chance de voir. Et ça lui a donné l'idée de dire, OK, je pourrais faire la même chose, mais avec mes cinq gr grands buts de vie. Et à partir du moment où tu connais ce que, ce que sont tes cinq grands buts de vie, à partir du moment où tu peux les énumérer, ça te permet de mettre tout ton temps, toute ton énergie sur ces cinq grands buts. Et là, je vais lui demander comment est-ce qu'on fait pour trouver nos cinq grands buts. Alors, écoutez-moi bien. On va voir si je, je dis bien ça. John, how can we find our big five life? You know, because if you ask me this today, I'm, okay, what is my five big life? <laughs> right, right. So most people have an awareness of maybe one. Uh, when I speak to a large audience, I always ask them, you know. Okay, give me an example of a, a big... Uh... Yeah, so it could be... When people go through the experience of discovering it, maybe they say, I want to go travel the world. Okay. That's a very common one. Okay. People want to see the world. Okay. But maybe it could be something very specific. I want to I want to be on the top of the Eiffel Tower at New Year's Eve one year with my significant other. Okay, but right. could it be like, uh, I want to be the best mother in the world for my son? Totally, yeah. Okay. Can, so those are sort of one-time short-term events, the okay. one that I described, but okay. yeah, like number one on my list, a loving relationship with okay. the people that are close to me. Okay, right? so, wow. Yeah. Oh, wow. And then you think about it. So if you know that's on your list, when you wake up in the morning and you're looking at, what am I going to do today? Yeah. Well, does it support that? Exactly. Is it in line with yeah. that? Yeah, if I want to be a good mother, I have to be there for my son, things like that. Right, so it actually makes decision making very easy. Yeah, wow. Alors, je lui demandais comment on fait pour trouver nos cinq grands buts de vie. Puis il disait, ça peut, ben, un, ça, je lui demandais un exemple. Et il disait, ça peut être par exemple quelqu'un qui dit, moi, je veux faire le tour du monde ou je veux euh, être dans une tour. Euh, je n'ai pas tout, tout compris ce bout-là. Euh, une tour, je pense, aux États-Unis. Mais bref, euh, je lui demandais, est-ce que, exemple, moi, un de mes grands buts de vie, ce serait d'être une mère extraordinaire pour mon fils? Je lui disais, est-ce que c'est un un grand but de vie valable, il me disait oui, tout à fait, il dit moi parmi mes grands buts de vie, c'est d'avoir euh, une vie ben, pleine d'amour avec les gens que j'aime autour de moi. Ok, so what is the first step when, you know, for the people who, who listen to us today, what could they do? They, they sit uh, on a Sunday morning with a coffee and they said, ok, what is my... <laughs> right, yeah, so what there's... What is the first step, you know? There's sort of two paths to discovering okay. it and it depends on someone's personality. Ok. So I was asked this question so many times over the course of the years okay. that I put together a course. And so the course is two days and, and anybody, we've, we've yeah. worked with people around the world. So yeah. anybody can go through that experience, right? Yeah. But that, so that's an, and that's an awesome way, right? I didn't have that benefit because there was no course and I was just on my own, right? So I can tell you how I did it and yeah, then please. that can be of use too. I find one of the key pieces is time and space. Okay. Um, when you're constantly doing yeah. 20, and you're like, oh no, I'll, I'll use these 20 minutes to figure it out. It. No, okay. No. Um, you have to give yourself a block of time. And for me, nature is a big piece of it. I have to be moving and I have to be in nature. Wow. And I don't like cold weather necessarily, so I have to be in warm weather when I do it. <laughs> so Africa is perfect. Africa is perfect for me, yeah. <laughs> Alors, je lui demandais, pour les gens qui, qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, OK, qu est -ce, comment est-ce que je fais pour déterminer mes cinq grands buts? Est-ce que je m'assieds un dimanche matin en prenant un café et je me dis, bon, là, il faut que j'écrive mes cinq grands buts? Et ce que John disait, il dit, bien, évidemment, il a développé une formation. D'ailleurs, on pourra, euh, vous pourrez aller le voir sur son site web. Euh, il a développé une formation sur deux jours où on peut effectivement apprendre à déterminer nos cinq grands buts de vie. Mais il dit, moi, à l'époque où j'ai eu à déterminer mes cinq grands buts, il dit, j'avais pas cette formation-là et j'ai réalisé que ce que ça me prenait, c'est du temps, ne pas être constamment dans un, un brouhaha. Alors, vous savez, hein, souvent dans cette vie où on est super occupé, si vous vous dites, ben là, je me prends 20 minutes à matin puis je fais mes 5 grands buts de vie, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, l'idée, c'est de prendre du temps pour vous, d'être, euh, euh, d'avoir un espace à vous, du temps pour vous pour être justement capable de penser qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux avoir réalisé. Donc, écrire vos 5 grands buts de vie. Okay. I, I will tell you that having having taught the course for many, many years, I was the first guy to teach it. Yeah. Um, and then now I have people around the world who teach the course. That the big five for life are already within you. Yeah. Like you already know what they are. The, the trick is to uncover it. Okay. Um, those dreams and those beautiful, uh, great big five for life are already sitting in each person's mind. Okay. And the trick is just to move the information from the unconscious to the conscious. Okay. And to peel back the layers of, I can't do that, I uh -huh. shouldn't do that. Okay. Right? Okay. It's, it, it's always amazing to me when I work with a group of people and teach that course that 
when it's all done after the two days, right, that people are like, I knew that was me. Really? <laughs> wow. Always. So there's no surprise. Well, there's often surprises okay. because they forget stuff. Like yeah. an amazing story, I was over in Europe teaching and one of the items that came up for this woman was that she wanted to work with animals. Oh. And it wasn't until she went through this one exercise where we ask people to think about their favorite things when they were a kid. Uh -huh. oh. And she remembered a moment when she was nine years old. She lived with a very authoritarian household. Father was very aggressive and mean. She was watching Lassie on TV. Do you remember Lassie? Yeah, sure. Right? Nine years old, and her father walks in the room and says, turn off that TV and you will never watch that garbage again. Oh my God. And now she's 53 years old. Wow. But from that day until yeah. she was 53, she buried yeah. that desire to work with animals. Oh my God. Right. So what a story. One, I know. So it's like it's there, but yeah. you may not even know it's no. there. No. And, and that's interesting because you said you ask people to to think about what they, they love when they're kids. Yeah. Do, do you know what I, do, what I was doing when I was young? What's that? I was, I was on TV. <laughs> on my bed, like five or six years old, I, I, I swear. I believe it. And I have a name. You know the, the um, Dallas, uh, it's a TV show, yeah. Dallas? And there's a guy, his name is John Forsythe, and I was Stephanie Forsythe. <laughs> <laughs> That's so special. that's that's yeah. brilliant, right? Yeah. And and I'm a, I have a, a daughter, and I see already at this young age the things that she is passionate about and excited yeah. about. Yeah. So as long as that doesn't get buried over, she'll mm -hmm. always be able to move in that direction. Yeah, and you're gonna help her. Uh, totally. As she's lucky totally. to have you as a dad. Well, and any of us can do that for our kids. If you sure. know your kids' big five sure. for life. Wow. It makes it so easy. Wow. Yeah. Let's me translate. Yeah. Alors, John euh, disait que la plupart du temps dans ses ateliers, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont deux jours avec lui et son objectif est de les aider à, à ressortir au bout du deux jours avec leurs cinq grands buts de vie. Mais il dit la plupart du temps, nos buts sont déjà là, on les porte en nous. Mais malheureusement, des fois, on a oublié ce qu'on aimait. Et un des exercices qu'il leur fait faire, c'est de leur poser la question, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aimais? Et il raconte une anecdote d'une dame qui, lorsqu'elle était petite, aimait les animaux. Puis un jour, elle regardait la télévision, elle regardait l'émission Lassie, vous vous rappelez peut-être cette émission-là avec le chien. Et son père est arrivé et il a dit « Ferme cette, télé cette télévision-là, tu ne regarderas plus jamais cette émission-là. » Et elle a été comme surprise et elle avait mis de côté ce rêve-là de travailler avec les animaux. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'atelier avec John, à l'âge de 53 ans, elle a réalisé qu'un de ses rêves, un de ses grands rêves de vie, c'était de travailler avec les animaux. Mais toute sa vie, ça avait été là, mais elle l'avait comme enfoui à cause de la réaction de son père. Et John disait, et moi je lui racontais que c'est drôle parce que avec l'exercice qui fait faire de rappelez-vous qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petit, petite, ben moi je disais que je jouais, à, je me faisais interviewer et j'interviewais des gens, j'étais tout petite dans mon lit et j'avais même mon nom de vedette, c'était pas Stéphanie Milo, c'était Stéphanie Forsythe, alors ça l'a bien fait rire. Et John disait que sa, sa petite fille, parce qu'il est, il est père d'une petite fille, euh, il dit déjà, je peux voir quelles sont ses passions et, et, et il va tenter de l'aider, évidemment. À, et on peut tous le faire comme parents, tenter d'aider nos enfants à justement continuer à se réaliser à travers leurs passions. Je pense que c'est un cadeau extraordinaire qu'on peut, qu peut leur donner. That's really interesting. Yeah. You don't understand nothing when I translate, eh? <laughs> But, But it sounds me, so beautiful. Yeah, that's what you told me before. Thank you. John, uh, before uh, I finish, um, what is your five big life? It is to... In, uh, Um, it is too secret. Can you tell us? What oh, no, it? sure. I'm happy no? to. Yeah. Okay. I, the more people that know, then the more people possibly that can help. So number mm -hmm. one is to, to have a loving relationship with the people that are that mean the most to me. Yeah. Um, and like I said, that's something that I think about all the time. Okay. Um, number two is to travel the world. Wow. And I've traveled a and lot. That's what you do, eh? Yeah. Uh, and so that's one of my guideposts is when I'm feeling a little bit down, I'm okay. like, wait a minute. Like, when was the last time I was out doing something adventurous? Oh, yeah, great. Because like you said, you wanted to be a TV reporter? Yeah. I wanted to be an adventurer. Really? Totally. Oh, totally. wow. Alors, je demandais à John, quels sont ses cinq grands rêves à lui? Alors, la, le premier rêve, il nous l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir justement une, une relation aimante avec les membres de sa famille, son épouse, ses enfants. Et son deuxième grand rêve de vie, c'est de faire le tour du monde et c'est ce qu'il fait en ce moment. Et ce qu'il disait, c'est que très souvent, quand il se sent un peu moins, un peu plus down, un peu moins bien, il se pose la question, OK, qu'est-ce que je préfère comme, comme aventure pour justement, parce que pour lui, c'est super important de pouvoir voyager, de faire le tour du monde. Your third one? Uh, the third one is to master mind over matter mastermind over matter you know I don't understand so can you uh... <laughs> yeah so it's it's on multiple levels but okay. the first one is very much what we were talking about mm -hmm. so can I allow myself 
to not drop down into a state of unhappiness okay. to, then re to then propel me to a state of happiness. Okay. So can I move my life in the direction that I want it to go, realizing that I control my own destiny okay. all the time. Okay. I'm not a victim. I always have choices. Okay. Um, there are always people out there who can help me. Yeah. Right? So it's being the, the commander of my own ship. Okay. Right? Alors, ce que Jean nous dit, je vais le traduire dans, ce que, dans mes mots, euh, c'est que euh, son troisième grand but est de toujours être aligné sur euh, le fait d'être heureux et de faire en sorte de ne jamais tomber justement dans un, dans un endroit où il est moins heureux. Et il dit, euh, en tout cas, moi je le traduirais comme... C'est important de toujours regarder sa vie et se dire, est-ce que je suis pleinement heureux? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des petits réajustements que je peux faire s'il y a lieu? Et, et, et il termine en disant, l'important, c'est que je veux être aux commandes de, de ma vie, finalement, hein, aux commandes de mon bateau. pour C'est l'expression qu'il a pris. Euh, il dit, je veux pas être une victime, je veux être responsable de ma vie. Il y a aussi des gens qui peuvent m'aider, justement, à, à avoir cette vie euh, remplie et heureuse. So, the second aspect of that is more technical, yeah. if you will. And that is... Have you ever had a sense of something like you think of someone and then they call you? Yeah, sure. Right? So that is our a whole nother level of our capabilities uh -huh. that we rarely tap into. Mm -hmm. right? But we have the ability to expand that yeah. to a whole new level and mm -hmm. I'm fascinated by oh, that. Oh yeah. yeah! Absolutely. Wow! Yeah. So it, 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 it's in your third... Uh... That's all part of the third one. Yeah. Okay. Alors ce qu'il dit, c'est que, il dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un puis la personne vous a appelé? Alors il dit, on a des, des capacités qu'on n'exploite pas comme être humain et c'est un, un domaine qui le fascine. Donc ce que je comprends, c'est qu'il veut peut-être en apprendre encore plus sur ce sujet-là. OK, the, the fourth one uh, is to inspire as many people as possible through my books, through interviews like this. You already uh, did that, eh? Uh, you know, it's funny, yeah. <laughs> I, I had, this, when I first wrote my list, it was to inspire a million people. Oh, and now? And I thought, wow, like, imagine <laughs> that. You did it just with the white right. coffee. Yeah, so I, I, I need to think about it now. I, I think... I'm not going to put a number on it, just uh -huh. to make a difference, right? Yeah. Wow! Yeah. Alors, son quatrième grand but de vie était, au départ, il avait inscrit, euh, il avait inscrit inspiré plus d'un million de personnes avec mes livres et mes ateliers. Et, bien, évidemment, l'histoire, la suite le dit, juste avec le White Café, il a dépassé le million. Et aujourd'hui, bien, évidemment, avec tous ses livres, il inspire plusieurs millions de personnes partout dans le monde. On sait, ses livres sont traduits dans 18 langues, donc c'est fantastique. And what is your... Laugh yeah, one. so the fifth one, this is the one that makes everyone laugh, um, is to write a song that breaks the top 10 of the pop charts. Wow! <laughs> oh, yeah, that's cool! <laughs> yeah, so I have this whole other side of my personality, which is very much creative, like my writing. Okay. Um, but it involves music. And oh, yeah. so it's not something that I spend a lot of energy on yet. Um, but, but you like to sing. I do. I, I like to sing. And so now, as an example, so my daughter likes to sing also. And so when she said, I want to take singing lessons, I said, do you want to take singing lessons together? Oh. Right. And so it's very easy as a parent for me to say, oh, this is one of the things she loves to do. Wow. So how can I connect us both further? Wow. Right? That's amazing. Yeah. So at some point, um, I will do that. And I've written a number of songs in the past and just have never really done anything with it. But at some point, I will. Yeah. <laughs> Alors, son cinquième, il dit, mon cinquième rêve, c'est celui qui fait le plus rire les gens. Il dit, j'aimerais faire une chanson, donc écrire et chanter une chanson qui va se retrouver parmi les dix premières du palmarès, je ne sais pas si c'est mondial ou aux États-Unis. Et il dit, c'est une passion que, que j'ai, que je n'exploite pas encore beaucoup. Et il dit récemment, sa, sa fille lui a demandé « Papa, j'aimerais prendre des cours de chant. » Et comme c'était lui aussi une de ses passions, il lui a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des cours ensemble? » Donc, il dit de connaître sa passion et de pouvoir justement me jumeler à elle pour, pour faire cette passion-là. C'est tout à fait extraordinaire. You know what? I hope I'm gonna buy a CD from you <laughs> one day. You know, because I could always say, I received John as a halter, but now he's a singer. <laughs> they, well, so a funny story to show you the power of the Big Five for Life and how easy it is to bring them into existence. So I was doing an interview with a, uh, in Germany, okay. and I was doing an interview with this woman, and we were having a lot of fun, just like we're having, right? And she asked me a question about my Big Five for Life. And I said, you know, song that breaks the top 10 of the pop charts. And she said, she looks at me and she's like, where's the song? I was like, well, I haven't done it yet. <laughs> and she's like, I have contacts all over the radio world. She goes, you send me the song, I'll put it on the air for you. You're not serious? So it, it's this, I love that because it's yeah. a good example of how easy it is. Like yeah. we may think the dream is so far yeah. out there, right? But here it is, this woman who is a complete stranger. I've wow. known her for just a half an hour. But because she knows it's important to me, ah, right? And you shared work. And I shared, that's yeah, important. right? Yeah, I got to be yeah. willing to put it out yeah. there. 
that she was going to make it happen like that. Wow. Now, how many musicians, right? Their whole lives are yeah, like, ah, oh, one sure. time to hear yeah. my song on the radio. And now John did it. And she'd be like, <laughs> okay. Right? Oh, that's cool. That's an interesting yeah. story. Alors, John disait que, um, uh, ben, un, il, a, il était en Allemagne à un moment donné et il a dit à une dame, je pense qu'il était en entrevue, puis on avait, on avait du plaisir, puis je lui ai dit, un de mes, mes cinq grands rêves de vie, c'est de, de faire une chanson et de devenir dans le top 10. Et elle lui a dit, « Mais OK, elle est où, ta chanson? Tu » sais, Elle est où? Euh... » Et il lui a dit, « Ben, j'ai pas encore rien de prêt parce qu'elle dit, « Moi, j'ai plein de contacts, puis si tu me donnes ta chanson, euh, instantanément, tu vas pouvoir de figurer dans le, 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 le palmarès. » Donc, la morale de ça, c'est « Partageons nos rêves. Hein, » C'est un peu ce qu'on discutait. « Plus j'en parle, plus je, je suis pas gênée. » Parce que bien oser le partager à cette dame-là, ben, instantanément, euh, ça aurait pu... En tout cas, ce qu'il disait, c'est que ça peut se concrétiser souvent plus rapidement qu'on pense. Mais si on le, on le dit pas à personne, ben évidemment, il n'y a pas personne qui pourrait nous aider à réaliser nos rêves. Et euh, ce que je disais à John au début, c'est que j'aimerais bien éventuellement acheter un CD de John, pas juste des livres. Alors, j'espère qu'il va faire sa chanson dans le top 10. Je pourrais dire, je l'ai reçu comme auteur, mais là, maintenant, je vais le recevoir comme chanteur. <rire> John, thank you so much thank for you. your generosity, for all the... the amazing work that you do uh, to help people and you you know your i think it's your second or your third um yeah uh, i think you, you you did it you you already uh, realized and you, you could continue for sure but thank you thank you so much it's It's a real pleasure to have you. You're a very inspiring person. Thank you. It's Thank my you pleasure. Thank you very much. Alors, j'ai remercié John et je lui disais que déjà avec un de ses grands buts de vie, euh, ben, je pense qu'il contribue déjà à son grand but qui, est de, qui était d'inspirer plus d'un million de personnes, mais aujourd'hui, c'est encore plus. Je pense qu'il contribue à nous inspirer. Moi, j'ai envie de vous dire, courez à la librairie. Allez chercher n'importe lequel de ses livres. Le Y Café qui est extraordinaire. Les cinq grands rêves de vie. Le retour au Y Café. Écoutez, vous avez le choix. Le Safari de la vie. Hein? Alors ça, c'est un livre que j'ai lu moi aussi il y a plusieurs années. Et John a même écrit un livre euh, co-écrit avec Tim Bronson, Riche et heureux. Faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous avez le choix. Je vous invite aussi à aller voir son site web. Donc, tous les livres de John sont euh, publiés aux éditions euh, Le Dauphin Blanc. Donc, je je remercie d'ailleurs les gens du Dauphin Blanc pour avoir permis cette belle entrevue. En attendant, écoutez, je vous dis merci, merci d'être là. Thank you again, John. Thank you. Et on se voit dans la prochaine entrevue. Je vous embrasse. Salut.